हेलो फ्रेंड्स हम सुब्रत और अपनारा देखें माइ यूट्यूब चैनल पिसी कम्पिटार आज के जो विषय आलोकपात करब विषय हल भारत सरकार नागरिक नतून गुरुत्वपूर्ण एक नोटिस जारी कर नोटिस कि से नोटिस देखे नब आप भारतीय नागरिक की ना से जाचाई करार जो भारत सरकार निवाचन कमिशन एक पूर्ण तलिका तैरि करते चेष्टा कर तो चलो देखे नहीं अपना नोटिस कि जारी हो चलो देखे नहीं नोटिस लेखा देश के जनसाधारण सक्रिय अंश ग्रहण के माध्यम जाते एक निखुत और पूर्णांग निवाचक तलिका प्रस्तुत करा जाए से बेपारे भारत निवाचन कमिशन सदा सर्वदा सचेत रही है आज भारत निर्वाचन कमिशन निर्वाचक तथ्य जाचाई कर्मसूची सूचना कर मध्यमे भोटार आवेदन करा ता जान परिवार अन्न्य निवाचक सदस्य अतरिक्त तथ्य प्रमाण नथिर संगे मिलिए नीन ये कि बंधुरा ये हे भारत सरकार निवाचन कमिशन भारत सरकार निवाचन कमिशन एक पूर्णांग भोटार लिस्ट तैरि करते चले जेखने एकाधिक नाम थे ना भोटार कार्डे एक जन व्यक्ति एकजुन ही नाम थे तो भोटार कार्डर नाम लिस्ट के कारेक्शन करार्जन क्या बंधुरा आकटा नथि नथि के से संगे जुक्त कर भेरिफिकेशन करान हे तो एक पोर्टाल भारत सरकार ओपेन कर डब्ल्यू 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 डट एन भि एस पी डट इन एन भि एस पी डट इन की नैशनल भोटार सार्विस पोर्टाल नैशनल भोटार सार्विस पोर्टाल एवं पोर्टाले प्रत्येक के प्रत्येक के प्रत्येक भोटार के जरा भोटार हो प्रत्येक भोटार के भेरिफिकेशन कराते हैं तरह परिवार के भेरिफिकेशन कराते हैं तो बंधुरा इटा के बला हे इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्राम इि इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्राम अंडारे सकल के आसते है ये कार्यक्रम शुरू होप्टेम्बर दूहजार उन्नीस थे निर्देशिका चालू हो तो बंधुरा सकल के निर्देशिका मानते हैं तो बंधुरा जो पारण शेयर कर बंधुदे हमें भेरिफिकेशन प्रसेसटा अनलाइने जाए डेस्कटपे जाए मोबाइल थ्रु दिए जाए मोबाइल एप्स थ्रु दिए जाए आज के डेस्कटपे क्यों करा जाए से देखो चलो देखे नहीं देखते एन भि एस पी डट इन पोर्टाल खुले पोर्टाल खोलार पर एक नम्बर आज इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्राम सार्च इन इलेक्ट्रस रोल फर्मस ट्रैक एप्लीकेशन स्टैटास डाउनलोड इलेक्ट्रिकल रोल पीडिएफ नो योर एखान की जानते पर प्रथम इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्राम जो जे प्रत्येक नागरिक के तर अन्न्य को आईडी प्रूफ दिए जेमन आधार कार्ड होते पैन कार्ड होते ड्राइंग लाइसेंस होते रेशन कार्ड होते होते किषाण विकास पत्र बैंक पास बी इत्यादि और लिस्ट रही है तो यही डकुमेंट्स दिए इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्रामे अपन के सकल के अंतर्भुक्त करते हैं यहाँ प्रसेस हनल प्रसेसटा एक आसने इलेक्ट्रस भेरिफिकेशन प्रोग्राम ये करते गले प्रथम लगिंग एवं रेजिस्टारे क्लिक कर रेजिस्टार कर बंधुरा प्रथम रेजिस्टार कर रेजिस्टार करारे लग इन करते हैं लग इन कर तरपे अपनी ये प्रसेसगुल एगोते पर आगे क्यों एगोते पर हमें स्टेप बह स्टेप प्रसेसटा देखो तर आगे बंधुरा कि तथ्य दी ये भेरिफिकेशन करते गयटा डकुमेंट्स लागे जगह मिनिमाम डकुमेंट्स जेमन एक नम्बर हे भोटार कार्ड भोटार कार्डे कि एक एपिक नम्बर लागे भोटार कार्डे एपिक नम्बर लागे अदारवईज आनी भेरिफिकेशन करते नम्बर टू पासपोर्ट फटो नम्बर थ्री 
একটা মোবাইল ফোন লাগবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একজনের একটা মোবাইল ফোন লাগবে তিন নম্বর আদার্স ডকুমেন্টস হিসাবে প্যান কার্ড হতে পারে ভোটার কার্ড হতে পারে অ্যান্ড মোর এছাড়াও ব্যাংকের পাসবুক ইলেকট্রিসিটি বিল কিষাণ বিকাশ পত্র ইত্যাদি নানান ধরনের ডকুমেন্টস আপনি এখানে রাখতে পারেন নেক্সট আসবো আমি এই অনলাইন প্রসেসে যাওয়ার আগে আমি কয়েকটা সাধারণ নাগরিকের প্রশ্ন নিয়ে এসেছি যেগুলো আপনাকে অনলাইন প্রসেসে যখন যাব তখন আপনাদেরকে সলভ করে দেব তো তার আগে আমি প্রশ্নগুলোকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি প্রশ্নগুলো কি এক হচ্ছে সেলফ ভেরিফিকেশন কিভাবে করব সেলফ ভেরিফিকেশন কিভাবে করব আমি অনলাইন প্রসেসে দেখিয়ে দিচ্ছি নাম্বার টু এখানে বলা হয়েছে পরিবারকে যুক্ত করতে তো পরিবারকে কিভাবে যুক্ত করব যদি পরিবারের কোনো সদস্য অন্য জায়গায় থাকে তাহলে কি অ্যাড করব এটা মানুষের প্রশ্ন আসবে আমি যখন অ্যাড করব তখন আসবে তার বন্ধুরা পরিবারকে কিভাবে যুক্ত করব ওখানে যখন সেলফ ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে তখন অ্যাড ফ্যামিলি বলে একটা অপশান আসবে অ্যাড ফ্যামিলি অপশানে গিয়ে পরিবারের যতজন সদস্য আছে প্রত্যেকের ভোটার এপিড কার্ড নাম্বার দিয়ে অ্যাড করতে পারবেন এবং সঙ্গে আরও একটা করে যেমন সেলফ ভেরিফিকেশনের জন্য যেমন একটা করে নিজস্ব আদার্স ডকুমেন্টস যেমন প্যান কার্ড বা আধার কার্ড দিয়েছিলেন ঠিক সেম প্রত্যেক পরিবারেরও ভেরিফিকেশনের জন্য একটা করে এক্সট্রা ডকুমেন্টস ওখানে অ্যাটাচ করতে হবে আর অ্যাটাচ করার সময় ওই ছবিগুলোকে আপনাকে আগে থেকে স্ক্যান করে নিতে হবে স্ক্যান করে যেন ছবিটা আপনি ফোন থেকেও স্ক্যান করে নিতে পারেন বা কম্পিউটারে স্ক্যানার দিয়েও স্ক্যান করে নিতে পারেন কিন্তু স্ক্যান করার সময় আপনি সাইজটা দেখে নেবেন আর ফর্মেটটা দেখে নেবেন এক নম্বর ফর্মেটটা হচ্ছে জেপিজি ফর্মেটে হবে ও বা জে জেপি জেপিজি ফর্মেটে হবে বা জেপিই ফর্মেটে হবে এছাড়া হতে পারে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে সাইজটা সাইজটা যেন টু এমবির নিচে হয় আর এখানে কি বললাম যে সদস্যদের অ্যাড করব কি না কাদেরকে অ্যাড করব অন্য জায়গায় যদি থাকে তাহলে অ্যাড করব কি না ধরুন আপনার বাবা আপনার বাবা অন্য জায়গায় থাকে আপনি অন্য জায়গায় থাকেন এরপরে সেটা আপনাকে দেখে নিতে হবে যদি একই কনস্টিটিউয়েন্সি আন্ডারে থাকে একই নির্বাচন ক্ষেত্রের আওতায় থাকে তাহলে আপনি এক পরিবারের মধ্যে যুক্ত করবেন একই বুথের বুথে যদি ভোট দেওয়ার মতো হয় বা আপনার বাবার ভোটার আইডিতে যে পার্ট নাম্বার দেওয়া আছে বা নির্বাচন ক্ষেত্রে বুথ নাম্বার দেওয়া আছে আপনার বুথ নাম্বার যদি সেম হয় তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারবেন বা অ্যাড করতে হবে আর যদি অ্যাড আলাদা হয় তাহলে আপনি অ্যাড করবেন না তাহলে অন্য ফ্যামিলি হয়ে যাবে এটা কেন করা হয় ভারত সরকার নির্বাচন কমিশন এটা করেছেন এই কারণেই আমাদের ভোটার কার্ড কখনো সংশোধন হয় না ভোটার কার্ডের ভোটার লিস্ট সংশোধন হয় তা ভোটার লিস্ট যখন সংশোধন হয় তখন আপনারা অবশ্যই দেখে থাকবেন বিভিন্ন একই পরিবারের পাঁচজন কি ছজন সদস্য তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পেজে আপনার নামগুলো আসছে তো সেইগুলোকে একটা পেজে আনার জন্য কিংবা তারা ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ্ট কি না বা তারা এক আদৌ জীবিত আছে কি না সেইগুলো প্রুভ করার জন্য ভারত সরকার এই ধরনের একটা কর্মসূচি নিয়েছেন তো আমাদের যদি একই ছাদের তলায় একই ভোটার কেন্দ্র থাকে একই নির্বাচন কেন্দ্র থাকে তাহলে আমি ফ্যামিলিকে একটা ফ্যামিলির মধ্যে অ্যাড করব আদারওয়াইজ অন্য ফ্যামিলির মধ্যে যাবে নেক্সট কোশ্চেনে আসি ভোটার লিস্টে কিভাবে জন্ম তারিখ নাম সম্পর্ক ঠিকানা ইত্যাদি কিভাবে কারেকশন করব তো কারেকশনের প্রসেস আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এবং কারেকশন করার সময় কি কি লাগবে সেটা আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে একটা লজিক আপনারা মেনটেন করুন একটা জন্ম তারিখ ঠিক করব হয়তো আমার ভোটার কার্ডে জন্ম তারিখ ভুল এসেছে তো তাহলে আমাকে আরেকটা প্রুফ দিতে হবে যেটাতে জন্ম তারিখ ঠিক আছে তাহলে আপনি বুঝে গেলেন যে কি ডকুমেন্টস লাগবে সেটা হতে পারে ভোটার প্যান কার্ড হতে পারে আধার কার্ড হতে পারে ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পারে পাসপোর্ট তো ভোটার কার্ডের 
relating voter card correction করার জন্য date of birth আছে সেই ধরনের কোন proof ওখানে attach করলেই correction করার সময় attach করলেই আপনার চলে আসবে same জিনিস নামের ক্ষেত্রেও তাই আরেকটা হয় যেটা হচ্ছে সম্পর্ক সম্পর্কটা আপনারা ওখান থেকে ঠিক করতে পারবেন নোটার জন্য কোন proof লাগবে না আরেকটা যেটা হচ্ছে ঠিকানা ঠিকানা আপনার বিভিন্ন জায়গায় থাকে যেমন প্যান কার্ডে আপনি ঠিকানা পাবেন না পাসপোর্টে পাবেন ঠিকানা ড্রাইভিং লাইসেন্সে পাবেন আধার কার্ডে পাবেন ব্যাংক পাসবুকে পাবেন ইলেকট্রিসিটি বিলে পাবেন এইগুলো কিন্তু অ্যাড্রেস প্রুফ হিসেবে গণ্য হয় তো এগুলোকে আপনি অ্যাটাচ করলে আপনার অ্যাড্রেস ঠিক হয়ে যাবে नेक्स्ट क्वेश्चन আছে ভোটার লিস্ট কালেকশন করতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে ভোটার লিস্ট কালেকশন করতে কি কি ডকুমেন্টস লাগে নিশ্চয় বন্ধুরা বুঝতে পারলেন প্যান কার্ড ভোটার কার্ড আধার কার্ড প্যান কার্ড সরি ভোটার কার্ড না প্যান কার্ড আধার কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি এগুলো লাগবে नेक्स्ट क्वेश्चन আছে এটা অনেকের क्वेश्चन কি না ভোটার লিস্ট কালেকশন করার পর কতদিন পর নতুন ভোটার কার্ড পাবো তো বন্ধুরা ভোটার কার্ড তো আপনি যখন খুশি ডাউনলোড করে নিতেই পারেন তো তার আগে আমাকে জানতে হবে যে ভোটার লিস্টে ভোটার লিস্টে আপনার নামটা কারেকশন হয়েছে কিনা অনেক সময় দেখা যায় আপনি নতুন আপনার একটা ভোটার কার্ড আছে সেই ভোটার কার্ডটা আপনি কারেকশন করতে দিয়েছিলেন কারেকশন হয়ে গেছে কিন্তু আপনি নতুন ভোটার কার্ডটা আপনি নেননি তো কি হয় তার নতুন ভোটার কার্ড না নেওয়ার জন্য আপনার ওখানে ভোটার লিস্ট এক নাম আর আপনার কাছে এক নাম হয়ে থাকে তখন কিন্তু বন্ধুরা সমস্যা করতে হবে তো ভোটার কার্ড বছরে দুবার হয় বছরে দুবার নরমালি হয় আবার এর থেকেও বেশি হতে পারে যদি কখনো সামনে ভোট আসে তো ভোটের আগে এগুলোকে ইমার্জেন্সি বেসিস কারেকশন করা হয় তো বছর দুবার আপনারা ভোটার কার্ড পেয়ে যাবেন এবং কোথায় কিভাবে পাবেন এটা একটা বড় क्वेश्चन আমি এখানে অনলাইনে কারেকশন করলাম কারেকশন করার পর আপনারা কোথায় কিভাবে পাবেন এটা পাবেন বন্ধুরা পার্মানেন্ট পার্মানেন্ট এপিক সেন্টার আছে আপনাদের পার্মানেন্ট এপিক সেন্টার কোথায় পার্মানেন্ট এপিক সেন্টার হচ্ছে এসডি অফিস কোথাও বিডি অফিস কোথাও মিউনিসিপালিটি কর্পোরেশন অফিস তো এই ধরনের অফিসগুলোতে যেখানে পার্মানেন্ট এপিক সেন্টার আছে সেখানে এপিক 001 ফর্ম ফিলআপ করে 25 টাকার বিনিময়ে আপনি নতুন ভোটার কার্ড পেয়ে যাবেন তো নতুন ভোটার কার্ডটা যে আপনি আনতে যাবেন তো আপনি আনতে কখন যাবেন আপনি সেটা নিজে থেকে দেখে নিতে পারবেন আপনি ভোটার কার্ডে আমাদের যে ভোটার সিআই বলে যে সাইটটা রয়েছে সেই সাইটে আপনি দেখে নেবেন যে ভোটার কার্ড লিস্টটা আপনার নামটা কারেকশন হয়েছে কিনা কারেকশন হয়ে গেলে আপনি ওখানে ভোটার পার্মানেন্ট সেন্টারে আপনি পার্মানেন্ট এপিক সেন্টারে গিয়ে আপনি যোগাযোগ করবেন তাহলে কিন্তু আপনি নতুন ভোটার কার্ড পেয়ে যাবেন আর একটা বড় क्वेश्चन আপনাদের কাছে থাকে বিবাহিত মহিলাদের নতুন জায়গায় কিভাবে যুক্ত করব তো বন্ধুরা নতুন জায়গায় যুক্ত করতে হলে বিবাহিত মহিলা তাহলে নিশ্চয়ই বিবাহে প্রুফ আছে প্রমাণ আছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রমাণ কি কি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে আপনি আপনার স্ত্রী অন্য জায়গায় ছিল আমাদের এই এলাকায় এসেছে ওখানকার নির্বাচন ক্ষেত্র আলাদা এখানকার নির্বাচন ক্ষেত্র আলাদা তো দুটো যদি নির্বাচন ক্ষেত্র আলাদা হয় এখানে অপশন আছে যে একই নির্বাচন ক্ষেত্রের আন্ডারে না আলাদা নির্বাচন ক্ষেত্র তো সেটা আপনাকে কি করতে হবে না দেখে নিতে হবে ওখানে অপশনটা সেইভাবে সিলেক্ট করলেই নতুন অপশন দেবে তো নতুন অপশনে নতুন যে অ্যাড্রেসে আপনি বসবাস করছেন সেখানকার অ্যাড্রেসটাতে আপনাকে কি করতে হবে না সেখানকার প্রুফ দিতে হবে কি কি প্রুফ আপনি দিতে পারেন এক নম্বর হচ্ছে ভোটার আধার কার্ড দিতে পারেন যদি এখানকার আধার কার্ড হয়ে থাকে আধার কার্ড দিতে পারেন স্বামীর অ্যাড্রেস প্রুফ দিতে পারেন পোলিওর অ্যাড্রেস প্রুফ দিতে পারেন বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট দিতে পারেন এছাড়াও আরো কিছু কিছু ডকুমেন্টস আছে নেক্সট আসছি নতুন ভোটারদের কিভাবে যুক্ত করব কত বয়স থেকে যুক্ত করব এই যে পোর্টালটা এসেছে যেটা হচ্ছে এন ভি এস পি এন ভি এস পি এই পোর্টালে আপনারা 
ষোলো বছর থেকে অ্যাড করতে পারবেন এগুলোকে বলা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ ভোটার্স মানে আমরা আমার ফ্যামিলির মেম্বার্সের মধ্যে ওটাকে প্রসপেক্টিভ ভোটার হিসেবে লিস্ট করে দিলাম যখন আঠেরো বছর বয়স হবে ওনারা ভোটার লিস্টের আওতায় চলে আসবেন এরপর বলুন আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন আমি আসব যে যদি ধরুন কোনো ভোটারের তার কোনো প্রুফ নেই কোনো ডেট অফ বার্থের প্রুফ নেই ভোটার কার্ডে সরি অ্যাড্রেস প্রুফ নেই কিচ্ছু প্রুফ নেই তো তাহলে তার কি ভোটার কার্ড হবে না হবে তারা কি করতে পারবেন তারা ভোটার ফেসিলিটেশন সেন্টারে গিয়ে একটা ফর্ম ফিল আপ করবেন সেটা সেলফ ভেরিফিকেশন সেলফ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে তিনি একটা ফর্ম ফিল আপ করবেন সেটা জিপিতে হতে পারে গ্রাম পঞ্চায়েতে ব্লকে মিউনিসিপালিটিতে এগুলোতে ভোটার ফেসিলিটেশন ফেসিলিটেশন সেন্টার আছে সেই ভোটার ফেসিলিটেশন সেন্টারে মানে যে কেউ গিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে একটা ভেরিফিকেশন হবে স্ক্রুটিনি হবে সেই স্ক্রুটিনিতে দেখার পরে তারপরে কিন্তু ভোটার লিস্টে কিন্তু নাম তুলতে পারবে তো চলুন বন্ধুরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের বললাম আশা করি এই প্রশ্নগুলো আপনাদের ক্লিয়ার হয়েছে তো চলুন বন্ধুরা আমি অনলাইন প্রসেস যাব তার আগে একটু বলে রাখি বন্ধুরা যদি এই ভিডিওটা দেখে একটুকু আপনাদের উপকার হয় তো বন্ধুরা আমি আশা রাখবো আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করবেন কারণ আমার আপনার সঙ্গে সঙ্গে আরও বন্ধুদের প্রতিবেশীদের যেন উপকার হয় আমি সেই লক্ষ্যে এগোচ্ছি তো বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং আপনার যদি মনে হয় পরের আরও ভালো ভিডিও দেখার মতো মনে হয় তাহলে একটু বেল আইকনটা প্রেস করবেন তো চলুন বন্ধুরা আমি অনলাইন প্রসেসটা দেখিয়ে দিই প্রথমে ডাব্লু 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 ডট এন ভি এস পি ডট ইন এ ক্লিক করবেন এখানে খুললেই একটা পোর্টাল বেরিয়ে আসবে যেটা আপনাদের একটু আগে দেখিয়েছি এখানে আপনাকে লগ ইন রেজিস্টারে ক্লিক করতে হবে লগ ইন রেজিস্টারে ক্লিক করার পরে একটা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড একটা ক্যাপচার ঘর আসবে তো বন্ধুরা প্রথমে আপনার তো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড নেই তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যাকাউন্ট রেজিস্টারে নিউ ইউজারে ক্লিক করবেন নিউ ইউজারে ক্লিক করার পরে একটা মোবাইল নাম্বার চাইবে মোবাইল নাম্বার দেওয়ার পরে ক্যাপচা চাইবে ক্যাপচাটা কিন্তু দেখে দেখে টাইপ করে দেবেন তখন একটা সেম ওটিপি আসবে ওটিপিটা আসার পরে এখানে আই হ্যাভ এপিক নাম্বার ডোন্ট হাই হ্যাভ এপিক নাম্বার আপনি যখন রেজিস্টার করছেন তখন আপনার হাতের কাছে এপিক নাম্বার নাও থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি ডোন্ট হ্যাভ এপিক নাম্বারও করে দিতে পারেন তো আই হ্যাভ এপিক নাম্বার আপনার কাছে এপিক নাম্বার মানে ভোটার কার্ডে যে নাম্বারটা ওটা আছে তো সেহেতু আপনি এপিক নাম্বারটা ইনসার্ট করবেন মেল আইডি প্রেস করবেন একটা পাসওয়ার্ড তৈরি করবেন পাসওয়ার্ড তৈরির ক্ষেত্রে এখানে বলে দেওয়া আছে যে ইউ মাস্ট সিক্স ক্যারেক্টার লং মানে ছটা অক্ষরের হতেই হবে দু নম্বর হচ্ছে অ্যাটলিস্ট ওয়ান ডিজিট মানে একটা সংখ্যা দিতে হবে জিরো থেকে ওয়ান নাইনের মধ্যে যে কোনো একটা সংখ্যা দেবেন পাসওয়ার্ড মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট ওয়ান ক্যারেক্টার একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার যেমন হ্যাচ হতে পারে অ্যাট দা রেট হতে পারে পার্সেন্টেজ হতে পারে নেক্সট হচ্ছে পাসওয়ার্ড মাস্ট বি অ্যাটলিস্ট ওয়ান আপার কেস আপার কেস মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার্স একটা ক্যাপিটাল লেটার্সে দিতে হবে তো একটা ক্যাপিটাল লেটার্স দিলেন বাকিগুলো স্মল লেটার একটা সংখ্যা এবং একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার দিয়ে আপনি এখানে রেজিস্টার করলেন রেজিস্টার করার সঙ্গে সঙ্গে আবার পুনরায় আপনার লগ ইন বাটনে চলে আসবে আমার রেজিস্টার করা আছে তাই আমি আপনাদেরকে ওপেন করে দেখাচ্ছি বন্ধুরা খুলে গেল এই পোর্টালটা এই পোর্টালটা খোলার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে ফার্স্ট সেটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম চারটে আপনার অপশন আসবে প্রথমটা কি সেলফ ভেরিফাই সেলফ ডিটেইলস ভেরিফাই সেলফ ডিটেইলসে ক্লিক করবেন ভেরিফাই সেলফ ডিটেইলসে ক্লিক করার পর আমি এন্ট্রি করে রেখেছিলাম সেজন্য লেখা আছে নাম চলে এসছে বাবার নাম চলে এসছে এজ 
gender এখানে লেখা আছে verification and authentication status not submitted আমি এখনো কোনো document submit করিনি সেজন্য এটা not submitted দেখাচ্ছে verify my details এ গিয়ে click করলেন verify my details এ click করার পরে এখানে একটা list চলে আসবে এখানে নাম ঠিকানা part number photo সমস্ত কিছু চলে আসার পরে আপনি দেখে নেবেন যে আপনার इनफॉरमेशन रख ठीक की ना ऐसे ने लाखा ची डिस इनफॉरमेशन डिस्प्लेड अब आप इस कारेक्ट जो दी कारेक्ट हो तो कारेक्ट क्लिक कर बन तब ले नेक्स्ट बटन चला सके अपने के डॉक्यूमेंट सबमिट करते बोल बे ऐसे ने डॉक्यूमेंट सबमिट की कर बन की की डॉक्यूमेंट सामने दी दब चाहिए चल दी दब रेशन कार्ड पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टेलीफोन बिल अथवा आरजीआई एनर्जी आर कार्ड, एनपीआर कार्ड सॉरी एनपीआर कार्ड ये गुलो के आपने चूज करे जेको नक्काशी आपने धोल लाम पैन कार्ड सिलेक्ट कर लाम चूज फाइल गिये आपने चूज फाइल गिये आपने एक कोनो फोल्डर सिलेक्ट कर बन फोल्डर सिलेक्ट करे ओपन कर ले এখানে আপনার অ্যাটাচ হয়ে যাবে অ্যাটাচ করলে সাবমিট করলে আপনার সেলফ ভেরিফিকেশন হয়ে যাবে যদি বন্ধুরা আপনাদের ইনফরমেশন ঠিক না থাকে তাহলে কি করবেন এখানে ক্লিক করবেন ইনফরমেশন ডিসপ্লেস ডিসপ্লে অ্যাবাব नीड्स কারেকশন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে নেক্সট আসবে তো আগেই বলেছিলাম যাদের ঠিকানা ঠিক করার আছে বা नाम, नेम ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, जेंडर, एज, डेट ऑफ बात, माय फोटोग्राम मैंने फोटोग्राफ जिधे प्रॉब्लम था के एड्रेस प्रॉब्लम था के तो इखने देखूँ कोनो लिस्ट इखने किन्तु किचु नहीं आमी जो दी धोरून एज ठीक कोते चाहिए देखूँ एज ठीक कोते चाहिए थी तो खून अपना एजेड बटन যদি আপনি এইভাবে আপনি যেটা চাইবেন সেটা এখানে অ্যাক্টিভ হবে আমি জাস্ট একটা দেখাচ্ছি আমি ধরলাম নেম দেখাচ্ছি নেমটা প্রবলেম আছে তাহলে প্রথমে নাম দিলেন এখানে সারনেম দিলেন এন্টার ইওর কারেক্ট নেম মানে যে নামটা আপনি দিতে চাইছেন সেটা এখানে ক্লিক করবেন এখানে আমি নাম দিলাম এবং পাশাপাশি দেখুন এখানে একটা রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ আছে রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনার যদি বাংলা ভাষা হয় বাংলাতে সিলেক্ট করবেন বাংলাতে সিলেক্ট করার পরে এখানে বাংলাতে আপনি টাইপ করে করে লিখে দেবেন লেখার পরে দেখুন এই দেখুন চলে এলো নামটা আমি লিখেছিলাম চলে আসছে সারনেম লিখে দিলেন সারনেম লেখার পরে এখানে টাইপ করে চুজ ফাইল মানে যে ফাইলটা আপনি অ্যাড করতে চাইছেন ভেরিফিকেশনের জন্য আপনার নাম কারেকশনের জন্য তো এখানে চুজ ফাইলে গিয়ে আপনি 2MB বেশি JPG ও JPEG তে ফরম্যাটে করে দুই ওয়াইপ এর মধ্যে সাইজে চুজ করে ফাইলটা সিলেক্ট করার পরে আপনি প্লেস এন্ড ডেট তো অবশ্যই চলে এসেছে দেন ভিউ অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ তে ক্লিক করবেন তো আপনার যেটা কারেকশন করতে চাইছেন সেটা এসে কিনা দেখে নেবেন তারপরে সাবমিট অপশন আসবে সাবমিট এ ক্লিক করলে আপনার ভেরিফিকেশন হয়ে গেল আমি নেক্সট আসবো যেটা আমাদের করতে হবে পলিং স্টেশন ফিডব্যাক এটা একবার আপনারা দিয়ে দেবেন এটা হচ্ছে আপনি যে পলিং স্টেশনের আন্ডারে আছেন সেটা পলিং স্টেশনের আপনার কি লেখা আছে ডাস ডাস দা অ্যাপ্রোচ দা পলিং স্টেশন পলিং স্টেশন ইজ গুড কন্ডিশন গুড কন্ডিশন আছে কি নাই ইয়েস অর নো করবেন যেটা থাকবে সেটাই করবেন ওয়েদার देयर इज এনি ন্যাচারাল ব্যারিয়ার ইউ हैव टू क्रॉस দা রিচ দা পলিং স্টেশন পলিং স্টেশন মানে কোনো মানে বার্ডেন আছে কিনা মানে দাওয়াল বা এই জাতীয় ন্যাচারাল কিছু বাধা অতিক্রম করে যেতে হয় কিনা ইয়েস অর নো আপনার পুলিং স্টেশনটা 2 কিলোমিটার এর মধ্যে কিনা সেটা দেখে নেবেন ইয়েস অর নো ওয়েদার পুলিং স্টেশন হ্যাজ র‍্যাম্প ফ্যাসিলিটিস র‍্যাম্প ফ্যাসিলিটি মানে যে প্রতিবন্ধীরা ওঠে ঠিক সেই ধরনের একটা র‍্যাম্প ফ্যাসিলিটিস বা প্রতিবন্ধীদের ওঠার জন্য ওই সিঁড়ি আছে কিনা সেটা দেখে নেবেন তিন নম্বর হচ্ছে ওয়েদার দা পুলিং স্টেশন বিল্ডিং ইজ গুড কন্ডিশন বিল্ডিংটা ठीक ठाक आचे मतलब पॉलिंटेशन टा मतलब पॉलिंटेशन कॉलर मोतो उपो जो की चेटा ये सब नो कोडे अपने एक टा फीडबैक अपने दी देते पारे नेक्स्ट होचे अम्मी आज बो फैमिली मेंबर्स लिस्टिंग एंड अथेंटिकेशन जेटा अपन कोडता होगे नेक्स्ट होचे फैमिली मेंबर्स लिस्टन अथेंटिकेशन ফ্যামিলি মেম্বার লিস্টিং বলতে আপনার আগে বলেছি যে পরিবারের সদস্যদের একই পরিবার আওতায় আনতে হবে তো এখানে গিয়ে ফ্যামিলি লিস্টিংটা প্রথমে লিস্টিংটা করে নেবেন 
তারপরে নেক্সট আছে ভেরিফিকেশন প্রথমে লিস্টিং করবেন তারপরে ভেরিফিকেশন প্রথমে লিস্টিংটা করব প্রত্যেক পরিবারের সদস্যদের আমি আগেটা যেভাবে আমার সেলফটা অ্যাড করেছি ঠিক সেইভাবে দেখুন সেলফ অ্যাড হয়ে আছে রিলেশন কি লেখা আছে সেলফ সেলফ অ্যাড করা আছে যদি ভুল করে আপনি করে থাকেন সেলফটাকে রিমুভ করতে পারবেন না কিন্তু পরের যে মেম্বার্সগুলো আছে সেগুলোকে রিমুভ করতে পারবেন তো এখানে ফ্যামিলি মেম্বার্সদের এপিক নাম্বারটা দেবেন অ্যাড ফ্যামিলি এপিক নাম্বার দেবেন অ্যাড ফ্যামিলি অ্যাড ফ্যামিলি করে করে সাবমিট করবেন সাবমিট করার পরে নেক্সট অপশান আসবে সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি ভেরিফিকেশন ফ্যামিলি ভেরিফিকেশন কি লেখা আছে ফ্যামিলি মেম্বার্স আর নট অ্যাডেড এখনো ফ্যামিলি মেম্বার্স কিছু অ্যাড করিনি তো ফ্যামিলি মেম্বার্স অ্যাড করলেও ঠিক সেম আগে যেমন সেলফ আপনাকে দেখিয়েছিলাম সেলফ ভেরিফিকেশন যেভাবে দেখিয়েছিলাম সেলফ ভেরিফিকেশনে যাওয়ার সময় যে এই যে ভেরিফাই মাই ডিটেলস দেখিয়েছিলাম ডিটেলস দেখানোর পরে যেভাবে ডকুমেন্ট সাবমিট করতে বলা হয়েছিল ডকুমেন্ট সাবমিট করতে বলা হয়েছিল সেম প্রসেসে আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্স দিয়েও ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে তো এইভাবে বন্ধুরা আমাদের আজকের যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইলেকট্রস ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম এটা করতে পারবেন আর একটা ট্যাব আছে যেটা হচ্ছে আনরোল মেম্বার্স ধরুন বাচ্চারা আছে বাচ্চারা বা যাদের আঠেরো বছর বয়স হয়নি তা ষোলো বছর থেকে আপনি এখানে ষোলো বছর পেরিয়েছে যাদের তাদের নামগুলো কিন্তু আপনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের মধ্যে অ্যাড করতে পারবেন বাচ্চাদেরকে অ্যাড করে নিতে পারবেন তো বন্ধুরা আমি একটা ক্লিয়ার পিকচার যেটা আজকের দিনে খুব গুরুত্বপূর্ণ সকলের প্রয়োজন জাস্ট শুরু হয়েছে ইলেকশন কমিশন ঘোষণা করেছে তো আপনারা দেখতে থাকুন আর ভিডিওটা যেহেতু অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে তার জন্য আমি নেক্সট কিভাবে কারেকশন করতে হয় কিভাবে ডিলিট করতে হয় পরিবারের সদস্যরা যারা মারা গেছে তাদের ডিলিট করতে হয় কিভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করতে হয় নেক্সট ভিডিওতে আসো বন্ধুরা আজকে লগ আউট করে শেষ করি আপনারা যখন বেরিয়ে আসবেন তখন এখানে মাই প্রোফাইলে গিয়ে লগ আউট বটনে গিয়ে অবশ্যই লগ আউট করে নেবেন তো বন্ধুরা যারা এই ভিডিওটা দেখলেন যদি মনে হয় একটুকু উপকার করতে পেরেছি আপনাদের হেল্প হয়েছে তো অবশ্যই শেয়ার করবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না টাটা বন্ধু